Hi children, this is our last class on the chapter 7 evolution. That is biological evolution. We can discuss a brief account of evolution, biological evolution and human evolution. Okay. And you know, biological evolution is starting from the inorganic chemical substances organized to organic molecule and that organic molecules are again self-organized to a pre-cell structure from that one the first simple life give rise to all huge diversity we see today and when we consider the geological time scale into a clock of one day, okay, with a clock and I give one to the was a take a clock, okay. Atre my geological time scale naturally kick here up in the starting point and the origin of life and the world pinner came from the monkey. I started the origin of life, started the trending gill, but I would in gill life and on the all the things are bacteria or you know, unicellular protozoans and then take care of some of the garden okay but child in the hard part to the other and fossils in the mother available a lavender wallet a rare fossils ever new detent cyanobacteria record i know that me what i'm a dream over and i would have a kind of night and keep i'm gonna want that to ever another plan to another monkey are money lay pity Plants land plants on the tropical forest, insects, reptiles on the Jurassic period of Kandai, Manisham on the Pera, modern human appear about two seconds before midnight. But I'm already to move it in the notebook and then leave a nickel chain in it. Modern humans. Pre-cell. Yes, they are the non-cellular aggregate of giant macromolecules. Our pre-cell chemoautotrophs. hydrogen, uh, sorry, iron, utilize the bacteria, sulfur bacteria. Ola autotrophs in a chemo autotrophs in the world. And we need to watch her in a poor Adilid and Nichella with me for you. Organization one of the Pinna one of the Iricanum, phototrophs. Number Parnatan, Ipura, Liadunum Parayana, Ituna, Apo, Pitatla, Telugu, Chetani Parayana, Ale, Apo, phototrophs. They able to release oxygen. Apathy ate Bumilo oxygen one got in the Pran. Geological time scale in bacteria in Apa, bidden dike oxygen on the Pinido and the Yendaji will in Canada. Apa, but a note, if autotrophs, our oxygen supply release a yantoring epom. In the do, a bidle near and dive pitchu. Apo, Uru Potara, a bidle plant. Light harvesting pigments in Davantarina, the chloroplast a couple. Up a capture solar rays, split to water like a photosynthetic plants. And then Adin the revolution started. Okay, Adi Samet, phototrophs, Chellel Namki Purum and a low Uglin and an Amkopeji and Eli. Avid Chellasamet, the phototrophs item, Chellasamet, the heterotrophs item, Markina, unicellular animal site, and a Uglin, a particular diet. A people didn't know who fought or trots. Avidin Adinin and died on the multicellular animals in the Galatagana, E. Paranina, a large vehicle team are the precursors, the multicellular animals and Avanoni. No, over five hundred million years, two thousand million years before Anna, pre cell and died in Gil, the Pinna and Nuru or Shani Bakulu, upper an invertebrate and diagonal. Pinna jaw less fishes, other Agnata Ningala. Uh, vertebrate to the budget and the vertebra colic and tingulum that jaws upper jaw, lower jaw, and then to the samba way, the upper mouth, the sarcular, the one to particularly a group under the jawless vertebrates, jawless fishes. Other very popinamka fossils are taken of the finned fishes are in a frame, 
വ്യത്യാസം കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പൊ ഫിൻഡ് ഫിഷസ് ഓക്കെ സാധാരണ ഫിഷ് ഫിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഫിഷായി എന്നാൽ നോക്കൂ ഇത് ഫിൻഡ് ഫിഷ് ആണോ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണോ എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ചെറിയ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആ ഫിന്നിന് വന്നു കണ്ട ലോബ് ഫിൻഡ് ഫിഷസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോബ് ഫിൻഡ് ഫിഷസ് അവര് അവരിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ആംഫീബിയൻസ് ഉണ്ടായി എന്നാ പറയണേ അപ്പൊ ആ ലോബ് ഫിൻഡ് ഫിഷ് ഓക്കെ ദേ ആർ ദ പ്രിക്കോഴ്സേഴ്സ് ഓഫ് ആംഫീബിയൻസ് ഫ്രോഗ്സ് സാലമാൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഓക്കെ പിന്നീട് വന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് അവര് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണം ഫോസിലിന് ഇത്രയും പ്രായമുള്ളൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ ദാറ്റ് റെപ്റ്റൈൽസ് പിന്നെ കിട്ടിയേക്കണ ഫോസിൽസ് നോക്കിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കണത് റെപ്റ്റൈൽസിൽ നിന്ന് ഒരു ഡൈവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ നടന്നതായിട്ട ബേർഡ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മാമിൾസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കുറെ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് റെപ്റ്റായലും ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ആർക്കിയോപ്റ്ററിക്സിനെ പഠിച്ചു അല്ലെ ബേർഡും റാപ്റ്റൈലും തമ്മിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടെന്ന് അതുപോലെ ചില എക്കിഡ്ന പിന്നെ അതുപോലെ പാങ്കോളി എന്നൊക്കെ പണ്ട് ചില മാമൽസ് ഉണ്ട് സ്കെയിൽസും റാപ്റ്റേലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന മാമൽസുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോ അതിൽ അപ്പൊ പറയുന്നത് മാമൽസും ഇവോൾവ് ചെയ്തത് റെപ്റ്റൈൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ റെപ്റ്റൈൽസ് ഒരു വലിയ കൂട്ടർ ഇപ്പോഴും അതേപോലെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ദെൻ പിന്നെ അപ്പൊ ഉണ്ടായ മാമൽസ് ഉണ്ടായ മാമൽസിലെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായത് ആരായിരുന്നു ഷ്രൂ ലൈക്ക് നമ്മുടെ മോൾസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ പെരിച്ചാഴികൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഷ്രൂ ലൈക്ക് മാമൽസ് വളരെ സ്മോൾ വൺസ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് എന്താണ് പ്രൈമേറ്റ്സ് മാമൽസിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഉണ്ടായത് എഗ്ലെയിൻ പിന്നെ മാർസൂപ്പിയൽസ് പിന്നെ പ്ലാസെൻഡൽ മാമൽസ് ആ പ്ലാസെൻഡൽ മാമലിലാണ് ഷ്രൂ ലൈക്ക് ഫോംസ് ആ ഷ്രൂ ലൈക്ക് ഫോംസ് തന്നെ എന്താണ് അർബോറിയൽ അതായത് മരത്തിലൊക്കെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഷ്രൂ ലൈക്ക് മാമൽസ് നിന്നാണ് പിന്നീട് പ്രൈമേറ്റ്സ് മങ്കീസ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നത് എയ്ഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന മാൻ ഓക്കെ ഫൈനൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എത്തി നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ മാൻ എന്നല്ലേ പറയാ അപ്പൊ ആ കോംപ്ലക്സിറ്റി നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ എക്സാമിന് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് ചിലപ്പോ ഓർഡറിൽ എഴുതാനായിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഈ ഏജ് എത്ര വർഷം മുമ്പാണ് എന്നുള്ളതും അതും ഒരു ഓർഡറും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്ക ഒപ്പം നമ്മൾ പ്ലാന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ്സും ഏകദേശം ഈ പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് സീവീഡ്സും പിന്നെ പ്ലാന്റ്സ് ഓൺ ലാൻഡും ഒക്കെ വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ജൈന്റ് ഫേൺസും എല്ലാം ഉണ്ടായത് ഈ ഒരു ത്രീ ടു സീറോ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഇന്നുള്ള എല്ലാ വെറൈറ്റി ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടായത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ എവല്യൂഷൻ നോക്കാം നമ്മൾ ആരാണ് യെസ് നമ്മൾ ഒന്ന് ട്രേസ് ബാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ കണ്ട നമ്മുടെ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മളും ആരാണ് ഒരു പ്രൈമേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ അപ്രോപ്രോക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നോക്കി ചിമ്പാൻസി ഗോറില്ലി ഇതിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ ഉണ്ടായ അല്ല ഗോറില്ല മാറി നമ്മൾ ഉണ്ടായതോ ചിമ്പാൻസി മാറി നമ്മൾ ഉണ്ടായതോ ഗിബൺ മാറി നമ്മൾ ഉണ്ടായതോ അല്ല നമ്മളൊരു പുതിയ പുതിയ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈഫ് ദി ലൈഫ് ഓഫ് ട്രീയില് ഒരു പുതിയ ബ്രാഞ്ച് വന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മള് പക്ഷേ ഈ ബ്രാഞ്ചിന് ഇവരുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം അല്ലെ നോക്കൂ നിയാൻഡർത്താൽ നിയാൻഡർത്താലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ നിയാൻഡർത്താലും ഹോമോസാപ്പിയനും തമ്മിൽ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നോക്കണ്ടോ അവര് ആക്ച്വലി മനുഷ്യനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടിയും സ്റ്റൗട്ടും ഹെൽത്തിയറും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവരുടെ നോക്കി റിബ്സ് കേജ് നോക്കിയാൽ തന്നെ കുറെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ നമ്മൾ തമ്മിൽ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു ഈ ലീനേജിൽ നിന്ന് ഈ ലീനേജിലേക്ക് മാറിയത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഹ്യൂമൺ എവല്യൂഷൻ ഇത് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കും വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ടേംസ് നോക്കൂ ഈ ആദ്യത്തെ ഈ ആറെണ്ണം ഒന്ന് ഏഴെണ്ണം കേട്ട ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ
മനുഷ്യന്റെ പോലെ കുറച്ചും കൂടി റെക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് രാമ പിതാക്കസ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഏകദേശം ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചതായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ദെൻ ഓസ്ട്രലോ പിതേക്കസ് കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ബ്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവർ കുറച്ച് അവരുടെ ഫോസിലിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് സ്റ്റോൺസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗം കൂട്ടുക ചെയ്തേക്കണേ നോക്കൂ ഹോമോ ഹാബിലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അവർക്ക് മനുഷ്യന്റേതായ ഒരു ഫേസും ടീത്തും കൂടി വരാൻ തുടങ്ങി എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പോ എയ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് അവരും ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ട് ഭക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ അവരൊക്കെ അർബോറിയലാണ് മരത്തുമ്പോ നിങ്ങള് കാര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അപ്പൊ ഈ ബ്രെയിൻ സൈസും നോട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഹോമോ ഇറക്ടസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം വെപ്പൺസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മീറ്റ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പിടിക്കണല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി അപ്പൊ കുറച്ചൊരു ലാർജർ ബ്രെയിൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജാവായിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഫോസിലാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നത് ദാറ്റ് ഷോസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി നോക്കാം പിന്നെ വന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് മനുഷ്യനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പാണിത് ഹോമോണിയാൻഡർത്താൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ബ്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റി നോക്കിയാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ബ്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോ മാത്രല്ല ദേ ഹൈഡ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദയർ ബോഡി ആൻഡ് ബറി ദയർ ഡെഡ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സിവിലൈസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് അവർ കാണിക്കണ്ട് ആൻഡ് ദയ ഹെവിയർ ആൻഡ് മസ്കുലർ ദാൻ മോഡേൺ മാൻ എന്നിട്ട് എന്താണ് അതുപോലെ അവര് ഇല്ലാണ്ട് ആയി പോയത് ഓക്കെ ദെൻ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് അവരുടെ ഫോസിൽസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ദെൻ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസിന്റെയും ഫോസിലുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കിട്ടിയേക്കണ ഫോസിൽസ് ഇങ്ങനെ സെവന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നതാ പിന്നെ കിട്ടിയേക്കണ കുറച്ച് ഫോസിൽ വെച്ച് നമ്മൾ തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൽ എന്താണ് ഒരു കെയ് വാട്ട് ഒക്കെ തുടങ്ങിയ ഹോമോ സാപ്പിയൻസിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ബാക്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഹോമോ സാപ്പിയൻസിനെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് കിട്ടിയല്ലോ ഇത് മറക്കരുത് ഡ്രാക്കുളിയും ഹെന്നും ട്രിയോപിതേക്കസ് രാമാപിതേക്കസ് ആസ്ട്രോലോപിതേക്കസ് ഹാബിലസ് റെക്ടസ് നിയാൻഡർത്താൽസ് ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ഹോമോ സാപ്പിയൻ സാപ്പിയൻസ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഓരോരുത്തരെയും നിർത്തുന്നു നോക്കാം അപ്പൊ ഡ്രയോപിതേക്കസ് അതല്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പറഞ്ഞത് നമ്മള് അപ്പൊ അവര് ഇതേ ഗോറില പോലെ കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചിമ്പാൻസി പോലെ ഒക്കെയാണ് അവര് ചിമ്പാൻസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഗോറിലായിട്ടാണ് അവർക്ക് സാമ്യം അവരുടെ ക്രേനിയൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഫ്രിക്കൻ എയ്ഡ്സുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യന്റെ പോലെ അല്ലല്ലോ കൂടുതലായിട്ടും ഈ പ്രൊട്രൂഡിങ് എന്താണ് ജോ ഫേസ് ഇങ്ങനെ പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു മങ്കി ടൈപ്പ് പാറ്റേൺ അല്ലേ ദെൻ ആ കാലഘട്ടം നോക്കാം അപ്പൊ ഇവരെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റന്റ് ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് മാൻ എന്നാണ് ദെൻ രാമ പിതേക്കസ് ഇത് കുറച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശിവ പിതേക്കസ് രാമ പിതേക്കസ് എന്നൊക്കെ അതിനൊരു പേരിട്ടേക്കണതാണ് ഇവരുടെ ഡെന്റൽ ആർക്കേഡ് കുറച്ചുകൂടി എയ്ഡ്സിനേക്കാൾ റൗണ്ടഡ് ആണ് അപ്പൊ കുറച്ച് ഒരു ഹോമിൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവര് ദെൻ ആസ്ട്രലോ പിതേക്കസ് നോക്കൂ ആസ്ട്രലോ പിതേക്കസ് ഓക്കെ ഇവരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്റ്റോൺ അല്ലെ ആസ്ട്രലോ പിതേക്കസ് അവരാണ് പ്രധാനമായിട്ട് സ്റ്റോൺസ് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയണം തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ സ്റ്റോൺ വെപ്പൺസ് അവരെ ഇവർക്ക് പക്ഷേ ലാർജ് ചുവിങ് ടീത്തും ഉണ്ട് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇറക്റ്റ് ബൈപ്പിഡലാണ് അതായത് രണ്ടു കാലിൽ നടക്കാം പക്ഷെ അവരുടെ ചുവിങ് ടീത്ത് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ആ എയ്പ്പിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോഴും റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ആഫ്രിക്കൻ എയ്പ് മാൻ എന്നവരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ലാർജർ പക്ഷെ എയ്പ്പിനെയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ലാർജർ ബ്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കൂ ഹാമോ ഹാബിലിസ് അവര് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റോൺ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അവര് വേട്ടയാടാനോ അങ്ങനത്തെ ഹണ്ടൻ ആയിട്ടില്ല അവര് അവരിപ
ഹോമോ ഇറക്റ്റസ് ആണ് നന്നായി ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഹണ്ട് ചെയ്ത് മീറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതായിട്ട് അവരുടെ പോസ്റ്റൽ സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ബോഡിയാണ് പക്ഷേ ഫേസ് കുറച്ചുകൂടി ലാർജർ ആണ് നമ്മളെക്കാൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ബ്രെയിൻ സിസി ഇത് ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക ഈ ഒരു ഫോസിൽ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയത് ജാവയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അതിനെ ജാവാ മാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഹോമോ നിയാൻഡർത്താൾസ് ഇവരാണ് നമുക്ക് കുറേയും കൂടി അടുത്തുള്ള നമ്മളുടെ ആൻസിസ്റ്റർ അപ്പോ ഇവരെ എന്താ പറയാ അവരുടെ ബ്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ചുകൂടിയും കൂടുതലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പവും ഉള്ള ഒരു ടീമാണ് ഹോമോ നിയാൻഡർത്താൽസ് എക്സ്റ്റിൻഡ് ഐ എന്നാണ് പറയണ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ നിയാൻഡർത്താൽമേനും അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന പിന്നീട് നമുക്കിപ്പോ ഫോസിൽസ് കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻഡ് റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻഡ് അല്ല നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള റിലേറ്റീവ് ആണ് ഇവര് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏർലി ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് വന്ന മോളിലേക്ക് മോളിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവര് ക്രോ മാഗ്നൻ മാൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവരുടെ ചിൻ കുറച്ചുകൂടി പ്രോമിനന്റ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിയാൻഡർത്താൻമാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ റിഡ്ജ് നമ്മുടെ പിരികത്തിന്റെ ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഹെവി പോലെ അല്ലേ നിക്കണേ റോട്രൂഡിങ് ആയിട്ടല്ലേ നിക്കണേ ആ എന്നാ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നോസ് കുറച്ച് പ്രോമിനന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ക്രോമാഗ്നൻ വന്നപ്പോഴേക്കും നോസ് കുറേ കൂടിയും പ്രോട്രൂഡിങ് ആണ് എന്താണ് ഫേസിനേക്കാൾ പ്രോട്രൂഡിങ് നോസായി അത് മാത്രല്ല റിഡ്ജ് കുറച്ചും കൂടി ഈ ഫോർഹെഡ് കുറച്ചും കൂടിയും വലുതായി ബ്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റി അല്ല എന്താണ് ഫോർഹെഡ് കുറച്ചും കൂടി ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് ക്രോമാഗ്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ആളാര ഡ്രയോപിതേക്കസ് ദെൻ രാമാപിതേക്കസ് ആസ്ട്രലോപിതേക്കസ് കണ്ടോ അതിന്റെ ഒക്കെ നടപ്പൊക്കെ കണ്ടല്ലോ ദെൻ അഗെയിൻ ഹോമോ ഹാബിലിസ് ഇവര് നമ്മള് ഹാൻഡി മാൻ അല്ല പറയണ പെപ്പേടും കയ്യിൽ ഇതും പിടിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇറക്റ്റസ് ഇറക്റ്റസ് വന്നപ്പോഴേക്കും വല്ല മീറ്റൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല വലിയ ആയുധങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ നിയാൻഡർത്താൽസ് ദെൻ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് അവരാണ് ക്രോ മാഗിനൻ അപ്പൊ ഒരു പിക്ചർ കൂടി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി അല്ലെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് അപ്പൊ വെൻ കമ്പയറിംഗ് ദ സ്കൾ ഓഫ് അഡൾട്ട് ഹ്യൂമൺ വിത്ത് ബേബി ചിമ്പാൻസി ആൻഡ് അഡൾട്ട് ചിമ്പാൻസി എന്തെങ്കിലും കമ്പാരിസൺ തോന്നുന്നുണ്ടോ യാസ് ദ അഡൾട്ട് ഹ്യൂമൺ ആ ഒരു സ്കൾ നമ്മൾ നോക്കിയ ബേബി ചിമ്പാൻസി ആയിട്ടാണോ അഡൾട്ട് ചിമ്പാൻസി ആയിട്ടാണോ ഈ കമ്പാരിസൺ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ സിമിലർ വിത്ത് ദ സ്കൾ ഓഫ് ബേബി ചിമ്പാൻസി അതെന്താ ഈ ബേബി ചിമ്പാൻസി നമ്മുടെ ആയിട്ട് ഇത്തിരി ഇത് കാണിക്കണേ ബേബി ചിമ്പാൻസി ആയിരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ സ്കള്ള് മനുഷ്യന്റെ സ്കള്ള് പോലെയാണ് കൊറേയൊക്കെ കാണിക്കണേ പക്ഷെ അഡൾട്ട് ആവുമ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ സ്കള്ള് പെട്ടെന്ന് വളർന്നിട്ട് ഈ ഇതിനെ ഒരു പ്രൊട്രൂഡിങ് ഫേസ് എപ്പിയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഹെവി റിഡ്ജ് ബ്രോഡ് റിഡ്ജ് അത് കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ട് വരും കണ്ടോ ബേബി ചിമ്പാൻസിക്ക് അത്ര ഇല്ല മനുഷ്യന്റെ പോലെ ഏകദേശം നിക്കണത് അതുപോലെ നോസ് നമ്മള് കുറച്ചുകൂടി പ്രൊട്രൂഡർ ആണ് ഹ്യൂമൺ ബീങ്ങിന് അഡൽട്ട് ചിമ്പാൻസിയിൽ അതില്ല അപ്പൊ ഇവരുടെ ഗ്രോത്ത് കൂടെ നിൽക്കുകയും ഇത് ഈ ഗ്രോത്ത് വളർച്ച കൂടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേബി ചിമ്പാൻസിക്ക് നമ്മൾ ഓർക്കണം അപ്പൊ ചില ആളുകളില് വേറൊരു ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേറൊരു കാര്യം പറയേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ചില ആളുകളിൽ ഈ ജോ പെട്ടെന്ന് പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്ത് വലുതാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു റീഅപ്പിയറൻസ് പോലെ അല്ലെ നിയോട്ടനി എന്നൊക്കെ പറയും അത് ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റി ആണ് ജീനിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തകരാറ് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ജീൻ ഇതിനെ പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള ജീൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് നം ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിൽ സാധാരണ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യില്ല അത് ഒരു അഡോളസൻ പിരീഡ് കഴിഞ്ഞ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ അത് സപ്രസ് ചെയ്യും ഇതിന്റെ പിന്നീടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് എന്നാ ചില മനു
നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്തിനാന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിന്ന് ഒന്നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നതല്ലോ അല്ല ഒരു പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടായി വന്നേക്കണതാണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്നാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ നോട്ട് ഡിസെൻഡിങ് ഫ്രം ദ എയ്ഡ്സ് പക്ഷെ നമ്മൾ എയ്ഡ്സ് ഇവിടെ നിൽക്കണത് ചിമ്പാൻസിയും ഗൊറിലേക്ക് ഇപ്പുറത്താണ് നിൽക്കണത് ഓക്കെ എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പുതിയ ലീനിയേജ് ആയിട്ട് വന്നേക്കണതാണ് പക്ഷെ വി ഷെയർ എ കോമൺ ആൻസെസ്റ്ററി അപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ നിക്കണ എന്താ അറിയോ നിയാൻഡർത്താൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ അവരെ ചില സോഷ് സോവിയറ്റ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ അവര് സ്നോമാൻ ആണോ എന്നൊരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ നിയാൻഡർത്താൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ എക്സ്റ്റിങ്ക് ആയി പോയേ വൈ ദ നിയാൻഡർത്താൽസ് ഡയറ്റ് ഈ സ്റ്റിൽ അൺക്ലിയർ ചില സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അതായത് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് അല്ല ഇവർക്ക് കാരണമായത് ഇവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നടന്ന ഇൻബ്രീഡിങ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ആ ജീനോ ടൈപ്പിൽ വന്ന ഷോർട്ടേജ് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നു അതായത് അവർ തന്നെയാണ് അവരുടെ ഇത് വംശം ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും ഇറ്റ് ഈസ് എ മിസ്റ്റീരിയസ് ഡെത്ത് ദ ലൈഫ് ലോങ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ആൻസേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടാണ് ക്ലാസ് ചാപ്റ്റർ റെവല്യൂഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് താങ്ക് യു